viewers a very warm welcome to you all this is pallavi sri and you are watching study this study fast be smart today we are going to discuss the difference between micro and macro economics which is very important for your examination point of view so don't skip the video and watch till the end so let's start इंडिविजुअल लेवल पे जितने भी माइक्रो यूनिट होते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है बेसिकली इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई एंड सो ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ होल अब देखिए मैक्रो इकोनॉमी को इकोनॉमी एज अ होल के नाम से भी जानते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या देखा जाता है एग्रीगेट जितने भी एग्रीगेट यूनिट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के उनको देखा जाता है यानी उनका स्टडी करा जाता है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट इनकम एग्रीगेट एक्सपेंसिस इन सारी चीजों को देखा जाता है यानी कि ये क्या है एग्रीगेट इकोनॉमी सेकेंड इज टूल्स ऑफ एनालिसिस यहां पे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस का टूल क्या है डिमांड एंड सप्लाई ये मेन टूल है यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्योंकि हमने कहा क्या मैक्रो इकोनॉमी क्या है लाइक लार्ज लेवल की इकोनॉमी है यहां पे इकोनॉमी एज अ होल पूरे होल इकोनॉमी को कंसिडर करा जाता है तो यहां पर क्या होगा डिमांड भी पूरे पूरे डिमांड को कंसिडर करा जाएगा यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई थर्ड इज मेन ऑब्जेक्टिव इट्स एम इज टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्राइस डिटरमाइन करना यानी इंडिविजुअल यूनिट को एनालाइज करता है और प्राइस डिटरमाइन करता है किसके बेसिस पे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन सबको एनालिसिस करने के बाद यहां पे क्या करा जाता है प्राइस डिटरमाइन करा जाता है एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट्स एम इज टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी अब देखिए हमने जैसे ही कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो इंडिविजुअल लेवल का स्टडी करा जाता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे होल इकोनॉमी को कंसिडर करा जाता है तो यहां पे क्या होता है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि यहां पे इंडिविजुअल इनकम आप देखते थे और यहां पे नेशनल इनकम से डील करा जाता है तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में करा जाता है तो यहां पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी से डील करता है फोर्थ पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एजम्शन इट एज्यूम्स ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कॉन्स्टेंट अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या जूम करते हैं कि जितना भी माइक्रो वेरिएबल्स है जैसे कि नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट सेविंग कंजम्पन इन सारी चीजों को कॉन्स्टेंट मानते हैं यानी कि हम लोग एक साथ दोनों चीजों का एनालिसिस नहीं करते हैं माइक्रो का एनालिसिस करने टाइम माइक्रो को कॉन्स्टेंट माना जाता है जितने भी उसके वेरिएबल हैं एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट एज्यूम्स ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स आर कॉन्स्टेंट अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखा जाता है जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करेंगे तो यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को कॉन्स्टेंट माना जाता है यानी कि जितने भी इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई एंड इंडिविजुअल जितने भी यूनिट्स का एनालिसिस है इन्हें कॉन्स्टेंट माना जाता है एंड मैक्रो वेरिएबल्स का एनालिसिस करा जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ अदर नेम इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी प्रीवियस क्लास में भी हमने इसका डिस्कशन करा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के भी नाम से जानते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि इकोनॉमी एज अ होल है यहाँ पे एग्रीगेट यूनिट से डील करा जाता है तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट मीन्स बड़े लेवल पे जीडीपी जीएनपी तो इन सारी चीजों से मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है तो इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं हम लोग एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आ जाता है इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल फॉर्म्स आउटपुट इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल एक्सपेंसेस एंड ऑल द इंडिविजुअल यूनिट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट ऑल द एग्रीगेट यूनिट ऑफ इकोनॉमी इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय